Salut à toutes et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, on va pas apprendre un nouveau tour de magie ou une nouvelle technique, mais comment se sortir de situation lorsqu'on rate un tour de magie. En effet, c'est l'été et synonyme de vacances pour la plupart d'entre vous, et vous allez sûrement faire des tours de magie pendant ces vacances, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo un peu plus théorique sur comment se sortir de situation lorsque vous ratez une manipulation ou un tour de magie. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Allez, c'est parti. Alors pour cette vidéo, je vais prendre l'exemple de, de tours de cartes, car euh, la plupart des magiciens réalisent des tours de cartes. Et lorsque vous commencez un tour de carte, euh, vous allez forcément faire choisir une carte à votre spectateur. Et par la suite, vous allez donner l'illusion de, de perdre la carte d'un paquet. En réalité, vous allez forcément contrôler cette carte. Et il peut vous arriver, en tout cas ça m'est arrivé plusieurs fois quand je débutais, et même parfois euh, quand je, je réalise des tours, de, de foirer, de rater complètement mon, mon contrôle et de perdre réellement la carte dans le paquet. Alors dans, dans cette position-là, il n'est pas possible et non logique pour vous de, de dire à votre spectateur attends je me suis raté on va euh, tiens choisir une autre carte non parce que pour lui la carte doit réellement être perdue dans le paquet alors que faire dans cette situation donc imaginons voilà je vais choisir le, le 8 de cœur et que là je perds la carte de 8 de cœur dans le paquet et je, je rate complètement mon contrôle qu'est ce que je fais il faut savoir qu'on a toujours un temps d'avance sur le spectateur il ne sait pas quel tour nous allons réaliser dans cette position là même si je sais que je me suis foiré et que j'ai raté mon contrôle ce que je fais la plupart du temps, c'est que, en disant une phrase tout à fait normale, en disant « Regarde bien, donc on a perdu ta carte dans le paquet. » D'ailleurs, si tu ne me crois pas, mais on, on peut trouver, on peut la voir elle, elle est ici. Et là, à ce moment-là, en fait, qu'est-ce que, qu que je fais C'est que j'étale le jeu dans mes mains et je, je cherche ma carte que j'ai réellement perdue. Là, le vide de cœur, je la vois. Et ce que je fais, c'est que je dis « Oui, elle est bien là dans le paquet, regarde bien. » Ce qu'on va faire, on va mélanger bien les cartes. Et là, en fait, dans cette petite manipulation, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé chercher mon vide de cœur. Et dans le mouvement, là, voilà, je vois mon 8 de cœur, ce que je fais, c'est que je sépare les paquets en deux, donc le 8 de cœur dans la main droite, je retourne les deux paquets, et en fait je coupe et je place le paquet où il y a le 8 de cœur sous le paquet de tenue en main gauche. Ce qui me permet en fait de contrôler le 8 de cœur sur le dessus du paquet. Et je fais ça très rapidement en fait, hein. on est là, on cherche le 8 de cœur, hop je coupe, je reviens, et là je, je vais contrôler mon 8 de cœur au mélange français, en exerçant la pression, vous voyez, en séparant, et en contrôlant la carte sur le dessus. On l'a vu ça précédemment dans, dans mes, précédentes, mes précédentes vidéos. Donc voilà, je suis ça, et là je suis prêt pour enchaîner mon tour où à la base j'avais raté mon contrôle. Bien évidemment, il existe d'autres méthodes pour retrouver une carte qu'on a réellement perdue. Euh, je pense à celle-ci également, donc vous faites choisir une carte, donc toujours on va garder le 8 de cœur. Hein. On la met, on rate notre contrôle, et là, on peut dire comme prétexte, euh, donc ta carte est bien dans le milieu du paquet et en fait ce qui se passe c'est quand j'étale les cartes comme ceci je cherche mon 8 de cœur et quand je vois le 8 de cœur en fait je vais tout simplement grâce à la carte mon pouce va saisir en fait la carte qui suit le 8 de cœur au dessus donc ici l'as de trèfle et en fait dans dessous avec les doigts je vais tirer mon 8 de cœur comme ceci donc je vous remonte on est là le pouce gauche vient sur l'as on tire le 8 de cœur le 8 de cœur sort entièrement, comme ceci, et là on peut continuer à faire défiler le reste du paquet. On le fait défiler. Et en fait, on va positionner nos 8 de cœur sous le jeu. Et ça, ça se fait, donc ça, ça demande un peu, plus, un peu plus de technique, car euh, c'est un peu plus difficile que la simple coupe euh, rapide, hein. mais ça peut être très efficace également. Donc on est là, on dit donc le 8 de cœur est vraiment dans le paquet, d'ailleurs il est ici, et là je le sors et je fais défiler les cartes. D'ailleurs, il n'y en a pas d'autres, on peut le justifier par cette phrase-ci, il n'y a pas d'autres 8 de cœur dans le paquet. Et là, je referme l'ensemble. En fait, on a déjà sans couper, on a contrôlé la carte sur le dessus, alors qu'on avait raté notre précédent contrôle. Donc voilà, c'est des petits conseils, donc ne les prenez pas forcément à la lettre. Hein, c'est ce que j'applique moi-même. Après, vous avez sûrement d'autres solutions euh, de votre côté. N'hésitez pas d'ailleurs à en parler dans les commentaires. Donc pour rester dans la thématique des, de comment se rattraper lorsqu'on rate une manipulation, euh, on va en venir sur le thème des, des forçages, car euh, le, le tour qui me vient à l'esprit, c'est euh, la révélation de la carte choisie euh, sur, euh, sur le bras grâce à de la cendre ou, ou du sel. C'est un tour que je réalise souvent et pour ce faire, bien évidemment, il faut faire un forçage à la base. Euh, il existe plusieurs types de forçage, donc euh, le plus convaincant pour moi reste le forçage à l'étalement, mais qui est aussi le plus, le plus difficile et qui peut aussi euh, donner euh, un, un ratage, hein, parce que le, le spectateur peut choisir la mauvaise carte. Alors que faire dans ces situations où lorsqu'on a prévu de faire un tour de magie et qu'on par, par défaut, on, on est bloqué car le spectateur choisit la mauvaise carte Moi, ce que je fais, c'est... Comme je vous l'ai dit précédemment, on a euh, un temps d'avance sur le spectateur, il ne sait pas ce que l'on doit faire. Donc, 
Le but étant, c'est de se trouver des, des, des sorties, des chemins euh, lors de votre présentation afin d'avoir toujours un, une sortie de secours au cas où ça ne se passe pas correctement. Donc, pour le cas du forçage, même si dans l'idée, j'envisage de faire la carte euh, à la cendre, dans la finalité de l'effet, ce que je fais, oui, je réalise, donc je commence en faisant mon forçage à l'étalement, et si le spectateur choisit la mauvaise carte, je ne, je ne stresse pas, je reste calme, je fais comme si le tour était, ben, c'est prévu, et là, je vais enchaîner sur une autre routine, une carte ambitieuse, euh, n'importe quel tour que vous, de votre répertoire, qui ne demande pas de forçage, et peut-être par la suite, dans le tour de récupérer la carte, je vais essayer, en reprenant la carte que j'avais préparée sur le bras, de reforcer la carte de nouveau. Donc c'est un moyen en fait de, de se rattraper sans donner l'impression d'avoir raté un tour. Donc souvent les gens se bloquent, se rentrent en me disent « Aïe, j'ai raté mon forçage » et mettent fin à leur tour. Non, 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 il faut rester toujours d'un air naturel et continuer et fait, ça fait partie de, de la prestation en elle-même. Au sujet des forçages, donc pour s'entraîner, comment on s'entraîne sur un forçage à l'étalement à chaque fois Parce que si on rate à chaque fois le tour, on va, on va abandonner par exemple ce forçage à l'étalement. Ce que je fais, lorsque je réalise des tours de magie et qui ne nécessitent pas forcément de faire un forçage, je réalise un forçage, même si j'en ai pas besoin. En fait, euh, le fait de faire choisir la carte au forçage, même s'il n'y en a pas besoin, ça va m'entraîner pour euh, lorsque je vais réaliser le tour avec le forçage. Donc même si j'en je, ai pas besoin, je fais toujours un forçage à l'étalement. Et si le spectateur choisit la carte euh, que je lui ai forcée, c'est pas grave, je continue ma routine. Je sais qu'il a choisi cette carte-là, mais pour moi, euh, ça m'est égal, quoi. Je, je continue sur ma routine de base, ma carte ambitieuse, etc. Et c'est un très bon entraînement pour justement s'entraîner au forçage sans que le spectateur euh, se doute de quelque chose. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo, euh, afin que j'en repasse ou non, hein, tout simplement. N'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, un commentaire, et ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo d'un tour expliqué.